Y Alexis Ayala eh, y Mayer pues, presentaron que se va a hacer un documental de lo que fue solo para mujeres hace 25 años. El concepto de espectáculo que nació hace un cuarto de siglo regresa al ojo público como documental, el documental de Solo para Mujeres. Hay gente que tiene muy mala experiencia con Solo para Mujeres. Hay quien no soportó el éxito y cayó en las drogas. Si lo quieren decir y platicar, que lo digan. Hay gente que se divorció. Hay gente que se fortaleció en su carrera, se fortaleció en su, en su relación. O sea, hay de todo. Cada quien sabrá si platica su historia o no. Hay muchas historias. Y como les digo, hay, hay algunos compañeros que, que cayeron en exceso, se la creyeron, se creyeron que de verdad eran símbolos de... Y, y hicieron 20 mil cosas, hicieron sus grupos, hicieron de todo. Y, y tienen derecho a platicarlo y a platicar su historia, su punto de vista. Lo que sí les digo es que hay imágenes inéditas donde estamos en ensayos discutiendo pleitos a punto de agarrarnos a golpes. En una recopilación de testimonios y revelando detalles hasta entonces desconocidos, se plasmarán los momentos en que la tragedia opacó el éxito de uno de los shows más redituables de su época. No hay una línea argumental que estemos cuidando, ni Sergio ni yo, no es una historia ficcionada. Este, para eso hay una directora, esto se va a contar en cuatro episodios, que es lo que nos han dicho, en, en, en cuatro que se va a contar cómo se inició, lo que les decíamos, el accidente, cosas que han sucedido a lo largo y cada uno contará su, su visión, no se trata de que vengan aquí a hablar bien o mal ni nada, o sea, se trata de que cuenten su versión. A ver, hay muchas preguntas, apenas se va a empezar a, a rodar, uh -huh. obviamente eh, eh, esto lo hizo, no sé para qué, o sea, yo creo que una conferencia de prensa se hace cuando lo vas a lanzar, pues no, para para, foco. no para andarte placeando, ¿no? Modus figurandi. Oye, no. este, pero ahora, hubo un accidente en Periférico Sur cuando a la, después de la medianoche, por ahí de la una de la mañana, cuando entraron motocicletas sin permiso para entrar a una vía rápida como es el Periférico. Sin permiso de filmar. A deshoras. Sin permiso de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sin permiso del Departamento del Distrito Federal en aquel entonces. Aparte, si eh, no iban eh, escoltados por, por patrullas, sin iluminación de que, que fue, y, y fuera diciendo eh, intermitentes que iban a, a baja velocidad, sin casco de protección, en una vía rápida como es el periférico, a 15 kilo, 10, 15 kilómetros por hora para grabar un video y sin casco. Entró un borracho y los arrolló. Pero qué pena. Y desafortunadamente murió Edgar Ponce. ¿Murió Edgar Ponce porque él andaba ahí en la noche porque quiso andar sin casco o porque fue una orden de solo para mujeres? Porque fue una orden de solo para mujeres. Era un llamado. ¿Y quién era el jefe ahí? ¿Quién estaba al cargo? Es que los... Se llama Sergio Mayer. Y ahora la pregunta es, ¿indemnizó a la familia? ¿Pagó el entierro? ¿Pagó los gastos funerarios? ¿Pagó los gastos médicos? Todas las respuestas son no a ninguna de ellas. ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? O Edgar Ponce se murió porque se tenía que morir en ese instante. O sea, porque se le dio la gana y tuvo él un accidente. No, él estaba trabajando. Y Mayer, que era el dueño y el productor y el encargado esa noche y el que dio la instrucción que así entraran, se hizo bien pendejo. Pero, esa es la realidad. Pero Gus, también era Alexis Ayala quien sí, estaba también. a cargo de, sí, de sí, los sí. dos, no eran socios de este, sí. de este show. Creo ahora, no sé qué tan llamativo o qué tan, impor qué tan importante va a ser un show de hace 25 años que está basado en una película que fue llamativa, Soy que sí cambió mucho y que sí alentó mucho a las mujeres a ir a este tipo de shows y todo, pero al día de hoy no sé qué tan atractivo puede ser algo que no, ya no, sé. no marcó nada. O sea, Mira. marcó un antes sí, pero ya después... Mira, eh, eh, están antecediendo, están anticipando que van a ser los testimonios de quien quiera hablar, lo que quiera hablar, pero hay una persona pues que ya no va a poder hablar. Yo no sé si alguien, Dos. alguien a nombre de la familia de Edgar Ponce, a nombre de él, quiera decir qué fue lo que pasó después de esta situación. Porque para todos fue una nota, pero ¿saben una cosa? Para la familia fue una tragedia. Dos. Javier Ortiz murió también. Claro. Ah, claro. Pero no tuvo, que re, no tuvo relación con... No, no tuvo relación. Esa muerte con pero, solo para y, y a ver si no hay amenazas, porque aquí presentamos a un niño 
al que le sacaron el acta de nacimiento, ustedes se acuerdan, el pequeño Braulio, y cuando lo presentamos, fue Sergio Mayer, él en persona amenazaba a la abuelita a la casa. Y la abuelita con unos tamaños de aquellos vino al siguiente día dijo, fue el señor Sergio Mayer ayer amenazado. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O lo repetimos. Si no te acuerdas, Mayer, te lo repetimos. No, no, no pasa nada. Nada más para que veas qué clase de nuevo colaborador tiene la política mexicana.